நடிக்கிறீங்களா இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு எதுக்காக உன் பிள்ளை என்ன கூட்டிட்டு வந்து இங்க உட்கார வச்சான்னு எதுக்காக உன்னை என்னையும் கோத்து விட்டான்னு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு தான் தங்கச்சி பண்ண கொலைய மறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பாசத்தை காமிச்சு என்ன மறைமுகமா வில பேசி இருக்கான் அப்படித்தானே சும்மா நிறுத்துறீங்களா நீங்க என்ன வாய்க்கு வந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க எங்க மாமா என்ன சொல்லிட்டு இருக்கா நீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க எங்க மல்லிகா என்ன பிறந்ததுல இருந்தே கொலக்காரிய இல்ல கொலை சேர்ந்ததா அவ வாழ்நாள் நோக்கமா உங்க புள்ள கேடுகிட்ட தனமா அவ வாழ்க்கையை கெடுத்து குட்டிச்சவர் பண்ணிருக்கான் அந்த கோபத்துல அவ கொலை பண்ணிட்டேன்னு சொல்ற நீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆமாண்டி ஓ மாமா என்ன சொன்னாலும் அதை சரி சரியும் தலையாட்டி ஏத்துக்கிறதுக்கு நான் என்ன எழுச்ச வச்சு நினைச்சியா என் புள்ள அப்படிப்பட்டவன் இல்ல உங்க புள்ள அப்படிப்பட்டவன் இல்ல நீங்க சொன்ன அதை நாங்க ஏத்துக்கணுமா ஊரே சொல்லுதுங்க போய் சென்னையில என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க உங்க புள்ள மல்லிகாவை கூட்டிக்கிட்டு சென்னையில தெருத்திருவா சுத்தி இருக்கான் ஹோட்டல் ஹோட்டல் திரிஞ்சிருக்கான் அவளையும்ரியாமல் <laughs> என்னடி <laughs> 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 போட்டா <laughs> 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 வெளிய <laughs> 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 பெருசாணி எண்ணி ஒரு நாள் கூட அவ அந்த மாப்பிளையோட வாழல இதுல ஆரம்பிக்குது அவளோட விதி எத்தனை வயசானாலும் அவ நிம்மதியாவோ சந்தோஷமாவோ வாழ முடியாது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அவளுக்கு அவ கண்ணீர் மட்டும்தான் மிச்சமாகும் இது என் வயிற்றறிச்சல் இது என்னோட சாபம் பலிக்குதா இல்லையான்னு மட்டும் பாரு அடியா உமா இந்த வீட்ல ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க கூடாது வாடி மனுஷ ஜென்மங்களா இதுங்க ஒரு <laughs> விமல் கொலைக்கு மல்லிகாவோ முத்தையாவோ யாரோ ஒருத்தங்க காரணமா இருந்திருக்காங்க நான் தான் கொலை பண்ணதா முத்தையா சொல்றாரு இல்ல எங்க அண்ணன் செய்யல நான் தான் செஞ்சேன் மல்லிகா சொல்றா ரெண்டுல எது உண்மைன்னு இன்னும் நமக்கு தெரியாது கோர்ட் விசாரிச்சு பதில் சொல்லும் 
அது வரைக்கும் இந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேசாம இருக்கிறது தான் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது அறிஞ்சிடுவ ரஸ்கல் இத பாரு மல்லிகா பத்தின நினைப்பெல்லாம் இன்னியோட நீ தலை முழுகிடுற உனக்கு அவளுக்கும் இனி எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என்னமா பேசுறீங்க மல்லிகா நான் தொட்டு தாலி கட்டின பொண்டாட்டிமா அவளை நினைக்காம எப்படிமா இருக்க சொல்றீங்க வேணாம்டா ஏ வைத்தர்ச்சில கலப்பாத எத்தனை கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாரு சகுன தடையில ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி எட்டு சண்டையில ஆரம்பிச்சு ஏகப்பட்ட கொலறு படி ஏதாவது ஒண்ணு மிச்சம் இருக்காடா எல்லா கஷ்டத்தையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் இந்த கல்யாணத்தை நான் ஏன் பண்ணி வச்சேன் தெரியுமா என் புள்ள நீ ஆசைப்பட்டுட்ட நீ சந்தோஷமா அவ கூட குடும்பம் நடத்தணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் ஆனா ஒரு கெட்டு போன பொண்ணு ஒரு கொலகாரி இன்னும் எதையெல்லாம் சொல்லாம மறைச்சு வச்சிருக்காங்களோ யாருக்கு தெரியும் இப்படிப்பட்ட ஒருத்தியோட உன்னால குடும்பம் நடத்த முடியுமாடா கொலகாரின்ற வார்த்தையை இன்னொரு தடவை யூஸ் பண்ணாதீங்கம்மா அவ கொலை செஞ்சிருக்க மாட்டா அப்படி அவ கொலை பண்ணிருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அக்கா இவனுக்கு புத்தி மலைக்கு போச்சு இனி பேசி எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது பேசி தாண்டா ஆகணும் பேசாம என்ன பண்ண முடியும் இத பாரு சதீஷ் நான் சீரியஸா சொல்றேன் மல்லிகா உனக்கு ஏத்த பொண்ணு இல்ல அந்த குடும்பத்தோட நம்ம சம்பந்தம் வச்சதே தப்பு அந்த சம்பந்தத்தை இன்னையோட வெட்டி எரிஞ்சிரு என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா என்னால அப்படி நினைக்க முடியாது நான் அப்படிப்பட்ட ஆளும் கிடையாது மல்லிகாக்கு நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கேன் காலம் பூரா அவளை கண்காலங்காம வச்சு காப்பாத்துவேன் சத்தியம் பண்ணிருக்கேன் அந்த சத்தியத்தை நான் நிறைவேற்றி ஆகணும் ஏன் புள்ளடா நீ எப்படி பேசுறியே இத பாருடா இதெல்லாம் தப்புடா சின்னதா ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு தப்பு பண்ணிருந்தா பரவாயில்ல போன்னு சொல்லிடலாம் ஆனா நிறுத்துங்கம்மா அவ கெட்ட போனப்ப குலகாரி அதுதானே திரும்ப திரும்ப சொல்ல வரீங்க ஆயிரந்தா இருந்தாலும் நான் தாலி கட்டின பொண்டாட்டிமா வேணும்னா கூட்டிட்டு வந்து வச்சுக்கிறதுக்கும் வேணும்னா கழுத்தை பிடிச்சி தள்ளுறதுக்கும் அசிங்கன்னு படலை உங்களுக்கு நம்மளா படிச்சவங்க தானே நாகரீகம் தெரிஞ்சவங்க தானே டே சுருளி இவன் சரிபட மாட்டான் எனக்கு இந்த விஷயத்த இதோட விடுறதுல இஷ்டம் இல்ல அந்த சாமி அடிய ரெண்டுல ஒண்ணு பாக்காம நான் சும்மா விட போறது இல்ல கரெக்டா சொன்னக்கா நானும் அதுதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இவன் கிடக்குற சுண்டக்கா பைய இவனுக்கு காதல் கண்ண மறைச்சிருச்சு இங்க பாருடா இப்போ நான் சொல்றேன் அன்னைக்கு அந்த ஜோசியரு உங்க ரெண்டு பேத்துக்கு சாந்தி மூத்த நட கூட சொன்னா பாத்தியா அந்த நிமிஷம் நான் வருத்தப்பட்டா ஆனா இப்ப நான் அதை நினைச்சு சந்தோஷப்படுறேன்டா ஆண்டவன் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒழுங்க நடக்கிற வழியை பாரு ஏக்கா நீ வாக்கா வா உலகமெங்கும் கொண்டாட்டம்னா ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுதான் சோறு ஸோ மெட்ராஸ்லேருந்து சென்னை வரைக்கும் நம்ம கூடவே இருந்த இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டாட தான் இந்த வீடியோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் அண்ணா சாலையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கடை தான் புகாரி புகாரி கடையை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதாவது இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சவங்களே வந்து புகாரி ஹோட்டல் தான் அண்ட் இதனால தான் வந்துட்டு நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக் சேனலில் டாப் டென் ஃபுட் சிட்டிஸ் இந்த வேர்ல்டில் சென்னை செகண்ட் ரேங்கில் இருக்குது சொல்றீங்க <laughs> மனசு ஃபுல்லா தங்கச்சி நல்லா இருக்கணும் தங்கச்சி நல்லா இருக்கணும் அவ சந்தோஷமா இருக்கணும் வாழணும் இது தவிர வேற எண்ணமே இல்லாம அவளுக்காக பார்த்து பார்த்து செஞ்சீங்களே என்ன அந்த பொறுப்பு அவளுக்கு கொஞ்சமாவது வேண்டாம் வாதங்க எனக்கு புரியுது சுப்பு ஆனா அவ இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது தனக்காக நம்ம அண்ணன் தண்டனை அனுபவிக்கவே கூடாது அவரு கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்லாம் நினைச்சு அவ அப்படி பண்ணிருக்க என்ன பண்றது இதெல்லாம் முட்டாள்தனமா இருக்குன உன்னை காப்பாத்திக்க உனக்கு தெரியாதா நீ ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் அட கேஸே நடக்கட்டும் தண்டனையும் உனக்கு கிடைக்கட்டுமே மேல் கோர்ட்ல கேஸ் எடுத்துட்டு போய் வாதாடி உனக்கு வெளியில வர தெரியாது சரி விடுமா நடந்ததை நினைச்சு கோவப்பட்டோ வருத்தப்பட்டோ எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல திடீர்னு நீதிபதி வீட்டுக்குள்ள வந்து நான் தான் கோல பண்ணேன்னு வாக்கும் போன கொடுக்குறா நானும் அதையே சொல்ல போக ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி சொன்ன உடனே நீதிபதி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம குழப்பத்துல ரெண்டு பேரும் தூக்கி உள்ள வைங்கன்னு சொல்லிட்டாரு ஒரு இடத்துல யார் இருந்தாலும் அதை தாமா பண்ணிருப்பாங்க என்ன சொன்னாலும் மனசு ஆறாது சரி விடுமா 
அந்த விஷயம் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியவே கூடாதுன்னு பயந்து பயந்து போனணும் கடைசியாக எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சு போச்சு சொல்லி வச்ச மாதிரி அப்பா திடீர்னு வந்து நிற்கிறாரு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்பா அம்மா மனசு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அதை பார்த்து அதிர்ச்சி இல்லை அப்பாவுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிருந்தா என்னமா ஆகிறது ஐயோ அண்ணே பிளீஸ் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரிலாம் பேசாதீங்க அப்பாக்கு எல்லாம் ஒன்றுமே ஆகாது ஆகக்கூடாது சுப்பு ஆகக்கூடாது ஒரு ஹெல்ப் பண்றியா சொல்லுங்க நான் என்ன செய்யணும் இமீடியட்டா மல்லியா போய் ஜெயிலில் பாருமா அவ பண்ண முட்டாள் தனத்தால எல்லாருக்கும் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைங்கிறத எடுத்து சொல்லுமா கோர்ட்லயாவது வாயை முடிக்கிட்டு சும்மா இருக்க சொல்லு கண்டிப்பா பேசுறேன் அப்புறம் ஆல்ரெடி அவ ஜட்ஜி வீட்டில் வாக்குமூலம் கொடுத்ததுனால கோர்ட்ல வந்து மாத்தி சொன்னான்னா கண்டிப்பா ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க அதனால அவ வாயை முடிக்கிட்டு சும்மா நிறைய போதும் மற்ற எல்லாத்தையும் நான் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறேன் நீ கவலைப்படாத மல்லிகாவை முதல்ல இதுல இருந்து எப்படியாவது வெளியில் எடுக்கிற வழியை பார்க்கணும் யாராவது ஒரு நல்ல அட்வொகேட்டா பாக்குறேன் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நம்ம செய்யலாம் அண்ணன் மல்லிகா கிட்ட நான் பேசுறேன் கோர்ட்ல அவ பேசக்கூடாது அவ்வளவுதானே அவ பேச மாட்டான் அதுக்கு நான் பொறுப்பு நான் வரேன் நீங்க பாத்துக்கோங்க காயத்ரி காயத்ரி டேய் காயத்ரி ஏண்டா வந்தது வராததுமா ஏன் இப்படி ஏலம் போடுற அவ வீட்ல இல்ல வீட்ல இல்லையா எங்கமா போயிருக்கா என்ன கேளு அவ போற இடம் எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லிட்டு அப்போரா வர வர அவ போக்கே சரியில்லை சரி நீ ஆரம்பிக்காத காயத்ரி எங்க போயிருக்கான் தெரியுமா தெரியாத உனக்கு அவதான் தெரியாதுன்னு சொல்றல்ல என்ன விஷயம் சொல்லு இல்ல பண்ண அர்ஜென்டா ஹைதராபாத் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் இந்த ஆபீஸ்ல இருந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் விஷயமா என்ன அனுப்புறாங்கடா ஹைதராபாத் போறியா ஏண்டா எங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல எனக்கு இப்பதான் தெரியும் ஏதோ ஒரு அர்ஜென்டான ப்ராஜெக்ட் விஷயமா அதோட செமினார் கிளாஸஸ் நான் அட்டன் பண்ணணுமா என்னோட சீனியர் சொல்லும் போது அதை என்னால மறுக்க முடியல அதனால நான் போயே ஆகணுமா அதான் என் ட்ரெஸ் எடுத்து வைக்கணும் கொஞ்ச நேரத்துல டாக்ஸி வேற வந்துடும் அதனாலதான் காயத்ரி எங்க நான் கேட்டேன் ஏண்டா உன் ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்றதுக்கு உன் பொண்டட்டி தான் வரணுமா ஏன் நான் உன் ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்ண மாட்டேனா உனக்கு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கும் உன்னை எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் தான் காயத்ரி எங்க நான் கேட்டேன் இப்ப என்ன அவ வீட்ல இல்ல அவ்வளவுதானே அவ போன் எடுத்து போயிருக்கால டேய் அவ செல்போன கையில எடுத்து தாண்டா போயிருக்கா அவளுக்கு போன போட்டு பாறா ஹலோ சார் நான் கம்பெனி டிரைவர் வர்கத்தமன் பேசுறேன் சார் ம் சார் நான் இப்போ அங்கதான் சார் வந்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் ஒரு 10 मिनिटஸ்ல ரீச் ஆடுவோம் சார் நீங்க ரெடி ஆயிட்டீங்களா சார் ஆ ரெடி ஆயிட்டு இருக்கேன் இன்ன 10 मिनिटஸ்ல ரெடி ஆயிடுவேன் நீங்க வந்துருங்க ஓகே சார் டேய் என்னடா இவ்ளோ அவசரமா கிளம்பணும்ங்கற மா கேப் வர வந்துகிட்டு இருக்கு இன்ன 10 मिनिटஸ்ல வர வந்துருவோம் இந்த நேரத்துல காயத்ரி எங்க போய் தொலைஞ்சன வர தெரியல போனை வேற அவ எடுக்கவும் மாட்டேங்கிறா ரொம்ப தான் பண்ணாத நாலு பேண்ட் நாலு ஷர்ட் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அவ தான் வரணுமா அதை நான் எடுத்து வைக்க மாட்டேனா வாட போலாம் இல்ல இல்ல நானே எடுத்து வச்சுக்கிறேன் டேய் நானே பாத்து என்ன என்னங்க இவன் திடீர்னு ஹைதராபாத்னு சொல்றான் நினைச்சுக்கிட்டு 
நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க மெதுவா பார்வதி பார்வதி என்னாச்சு பார்வதி ஒரு நிமிஷத்துல நான் எப்படி ஆடி போயிட்டேன்னு தெரியுமா அம்மாவுக்கு எந்த குறையும் இல்ல தேவையில்லாம மனச போட்டு குழப்பிக்காதீங்க உடம்ப பாத்துக்கோங்கம்மா வரம்மா வரையா வாங்க அழாது பார்வதி அரசு <laughs> போது <laughs> <laughs> மல்லிகாவையும் முதல்ல வெளியே எடுத்தாகணும் அதான் இப்ப ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியலையேம்மா எங்க போறது யார பாக்குறது யாருக்கிட்ட எந்த உதவியை கேட்கறதுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையம்மா என் புத்தி வேலை செய்யவே இல்லைம்மா மலிங்கி போச்சு கவலைப்படாதீங்க மாமா எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் முதல்ல ஒரு நல்ல லாயரா பார்த்து அவங்கள ஜாமீன்ல வெளியே எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர்கிட்டயும் உக்காந்து முழுசா பேசி என்ன நடந்துச்சுங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு கேச நடத்துவோம் மல்லிகா கொலை பண்ணது உண்மைனா அந்த கொலைக்கு அவளை தூண்டினது விமல் தான் விமல் செஞ்சது ரொம்ப பெரிய தப்பு மாமா எந்த கோர்ட்டும் சரி எந்த நீதிபதியும் சரி அதை இல்லைன்னு மறுக்கவே மாட்டாங்க ஒரு பொண்ணு கெட்டு போறதை விட வேற பெரிய அசிங்கம் எதுவுமே இருக்க முடியாது பாதுகாப்பு இல்லாம தான் இந்த நாட்டுல பொண்ணுங்க வாழறாங்கன்னு பத்திரிகையில எழுதுறது டிவில பேட்டி கொடுக்கறது இல்ல உண்மைன்னா கோர்ட்டுக்கு அது உரைக்கதான் செய்யும் நிச்சயமா நமக்கு சாதகமா தான் தீர்ப்பு வரும் நீ நம்பிக்கையாதாம பேசுற வரத்தான் <laughs> போறா <laughs> 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 ஏதோ ஒப்புக்கு கொஞ்சம் தண்டனை கொடுக்கணும் நினைச்சாலும் அது என் வீட்டுக்காரருக்கு தான் இருக்கும் மல்லிகாவுக்கு ஒன்னும் ஆகாது கவலைப்படாதீங்க என்னம்மா இப்படி பேசுற மல்லிகாவுக்கு ஒன்னும் ஆகாது ஓம் புருஷன உள்ள வச்சிருவாங்கன்னு சொல்ற யாரு உள்ள போனாலும் ரெண்டு பேருமே எங்க பிள்ளைங்க தானம்மா எங்க நிலைமை என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாரு நீங்க பேசுறதா மாமா தப்பா இருக்கு என் வீட்டுக்காரர் இருந்தா மாட்டிருக்காரு எனக்கு அந்த துக்கம் இருக்காதா எனக்கு அந்த சோகம் இருக்காதா மனசு மாறி நல்லபடியா எங்க குடும்பத்தோட சேர்ந்து வாழ வந்த வெண்ணி ஒரு நாள் கூட நீ என் பிள்ளையோட சந்தோஷமா இருக்கவே இல்லையம்மா உன்னை பத்தி எல்லாம் எனக்கு நினைக்கவே தோணல பார் பரவாயில்ல மாமா முதல்ல அவங்க ரெண்டு பேரையும் காப்பாத்துவோம் அதுதான் இப்போ முக்கியம் அவங்கள எப்படியாவது வெளியில எடுத்தே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற பேச்செல்லாம் இதை பாருங்க மாமா நீங்க அத்தையை பத்திரமா பாத்துக்கோங்க அத்த இப்படி உடம்புக்கு வந்து மயக்கம் போட்டு விழுறது அடிக்கடி நடந்தா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் நீங்களும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் மனசை திடப்படுத்திக்கோங்க தைரியமா இருங்க நான் இருக்கேன் அத்த உங்களுக்கு 
இந்த பள்ளியில இருந்த மல்லிகாவையும் என் வீட்டுக்காரரையும் எப்படியாவது காப்பாத்தி வெளியில கூட்டிட்டு வர்றது ஏன் பொறுப்பு தெய்வ வாக்கு பேசுறியேம்மா நீ நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும் நானாத்த உங்க பிள்ளையையும் பொண்ணையும் காப்பாற்ற போறேன் கனவு கண்டுட்டு இருக்கீங்களா அப்படியே இருங்க என்ன வாழ விடாத உங்க குடும்பம் இப்படி சின்ன பின்னமோ போறது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா என்ன சந்தோஷப்படுத்துற விஷயத்துல ஆண்டவன் எவ்வளோ தீவிரமா இருக்கான் பாத்தீங்களா துர்கா ஜெயிக்கிறாத்த இந்த துர்கா ஜெயிக்கிறதுக்குன்னே பிறந்தவ இனிமே ஏன் ஆட்டம் மட்டும்தான் இங்க நடக்கும் மாட்டிக்கிட்டு அவஸ்தப்படுறது மட்டும்தான் உங்களுக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும் தலையெழுத்து சாங்ஸ் ட்ரெய்லர் பார்க்கறதுக்கும் சரி அண்ட் எனி ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ரெண்ட் மியூசிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரெண்ட் மியூசிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்